Der Grund, warum der Horner heute in der Werkstatt ist, sind die Scheibenwischer. Und zwar, es gibt einmal die Scheibenwischer, die ein Problem machen, aber auch der Scheibenwischermotor. Ich glaube, da ist bei beiden nachzuschauen. Mir ist letztens der Beifahrer Scheibenwischerarm abgefallen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass der Motor nicht mehr so richtig in der Position sitzt, wo der eigentlich sein soll, weil ähm, die Scheibenwischerarme, die wischen teilweise auch in Bereichen, wo die überhaupt nicht mehr sein sollen. Und deswegen bauen wir heute hier das Gitter ab und schauen uns das Ganze mal näher an. Als erstes müssen wir die Arme abmachen. Die sind äh, normalerweise hier auf einem verzahnten Bolzen. Äh, dafür muss man die ein bisschen runterdrücken hier und gleichzeitig mit einem Schlitzschraubenzieher aus der Verzahnung lösen. Dann gehen die ganz gut ab, zumindest wenn die schon mal ab waren, wenn die natürlich seit 50 Jahren nicht mehr ab gewesen sind, kann das Ganze auch ein bisschen komplizierter sein. Dann muss man halt ein bisschen dran wackeln, ziehen, immer wieder hebeln, aber die sind nicht verschraubt oder so, sondern meistens nur darauf gesteckt. So, den Weg schon mal hier zur Seite. Dann mache ich mal auf der anderen Seite auch den scheinlichen Arm ab. Den hatte ich schon mal erneuert. Deswegen glänzt er auch noch ein bisschen mehr. Das ist meistens Edelstahl. Und ähm, auch die Scheibenwischer an sich sind auch aus Edelstahl. Und man kann da auch, wenn man möchte, ähm, nur die Gummis wechseln, weil es oft schwer ist, genau denselben nochmal zu bekommen. Und die haben auch hier eine komplett andere Aufnahme, ähm, wo der Scheibenwischer befestigt wird, als bei heutigen Scheibenwischern. Das heißt, auch hier hat man zum Beispiel hier diesen Bajonettverschluss. Ähm, da gibt es einmal hier mit so einem Haken, so einem Bajonett. Ähm, oder hier mit diesem kleinen Knöpfchen dort oben. Und der hier wird jetzt einfach hier oben eingehakt und hat dann auch ein bisschen Spiel und passt sich dann eben genau so der Scheibe an. Aber komplett anders wie bei den europäischen Modellen. Und deswegen sollte man, ähm, ja, wenn möglich, also ich mache das zumindest so, ähm, ich versuche dann oft nur äh, das Wischerblatt an sich zu wechseln, wenn der Scheibenwischer an sich noch in Ordnung ist. So, dann lege ich das mal zur Seite. Und da als nächstes öffnen wir mal die Haube vom Hall. Ich muss gerade noch einen Starterkoffer dran machen, weil er Probleme hatte beim Start. Hat er jetzt eine ganze Weile gestanden im Winter. Und ja, lass mal den Motor an. Ja, ich mache dann mal hier die Schrauben ab, die das Gitter festhalten. Im vorderen Bereich habe ich die schon gelöst. Ich muss jetzt mal hier, die gehen glücklicherweise alle noch ganz gut aus. Gehen alle glücklicherweise noch ganz gut auf. Dann Dann so. Und dann haben wir das nämlich auch schon raus. So, ich drehe dann die Mutter ab hier von dem Scheibenwischergestänge. Das sieht eigentlich alles noch ganz gut geschmiert aus. Ich habe da schon mal in der Vergangenheit Fett drauf gemacht. Und dann sieht man, ah, hier sieht man dann schon der Motor. Der lässt sich bewegen. Das ist schon mal nicht normal. Dann gehe ich mal in den Innenraum und schaue mir das Ganze an, was da passiert ist. So, ich bin mal gerade in den Innenraum gegangen, um den Scheibenwischermotor rauszunehmen. Aber dafür muss ich erstmal hier das Radio entfernen, damit ich bis zum Scheibenwischermotor komme. Und das hängt gerade etwas. So, das kriegen wir mal zur Seite. Und Normalerweise sollte der Scheibenwischermotor jetzt noch abzumachen, zu lösen sein, aber ich habe den Eindruck, dass der mir schon mehr oder weniger entgegenkommt. 
einfach die Kabel abmachen. Und dann haben wir hier auch schon den Scheibenwischermotor. Ah ja, okay. Und da sehen wir auch, warum der schon da ist und nicht mehr fest ist. Okay, Original von 1965 hier. Kann man sehen. Also das heißt noch der erste Motor. Den hole ich mir jetzt mal auf die Werksbank und dann schauen wir uns den mal an. Ja, hier haben wir den Scheibenwischermotor nochmal aus der Nähe. Da kann man sehr gut sehen, wie sich das Blech, was eigentlich hier an der Karosserie an der Spritzwand befestigt ist, gelöst hat bzw. abgerissen ist. Das ist zum einen gerostet, zum anderen wahrscheinlich auch durch die Vibrationen und die Torsion. Der Motor ist auch sehr schwer. Die haben dazu beigetragen, dass da auch immer wieder eine Schwächung stattgefunden hat. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass er komplett abgerissen ist. Schauen wir uns das mal von innen an. So, dann gehen wir mal in den Innenraum. Ich hoffe, man kann das hier auch sehen. Wird es natürlich jetzt ein bisschen dunkel. Hier sehen wir die andere Seite davon. Ich hole mal noch ein Licht hier hin. Da haben wir auch noch mehr Licht hier. Auf der anderen Seite die Spritzwand. Und man sieht hier schön auch die Korrosion. Und der nächste Schritt ist natürlich einmal den Motor abzubauen, damit wir den Topf uns genau anschauen können. Und das Ganze dann wieder neu aufbauen, damit man das wieder anschweißen kann. Ich habe jetzt hier den Haltering gelöst vom Motor. Der war ja so hier drauf. Und ja, beziehungsweise das, was noch davon übrig ist. Ich mache mir jetzt eine Markierung, weil der muss ja jetzt neu angefertigt werden. Und beziehungsweise muss man erstmal hier das kaputte, verrostete Material rausschneiden, damit man das Ganze dann neu aufbauen kann. Das heißt, man muss hier auf jeden Fall den tiefsten Punkt, wo die Korrosion am meisten schon fortgeschritten ist, als Maß nehmen. Und dann kann man sich ungefähr hier eine Linie ziehen, wo man dann gerade das Ganze abschneiden kann. Entweder mit dem Plasmaschneider oder mit der Flex. Und dann kann man mit neuem, frischen Material das Ganze wieder neu aufbauen, diesen Topf, damit wir wieder eine Halterung nachher haben. So, ungefähr halbwegs gerade. Der nächste Schritt ist jetzt mit der Flex das Ganze zu entfernen. So, ich lege die Sachen jetzt erstmal zur Seite und fahre den Hauler nach draußen, weil die Reparatur wird wahrscheinlich ein klein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und dann habe ich hier die Bühne frei. Thank <laughs> you.